ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ റോബിൻ സീസൺ ഫൈവിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ വരാൻ പോകുന്നു അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തും അപ്പൊ ഡോക്ടറിന് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ട് വേണം ഡോക്ടറിനെ വിലയിരുത്താൻ എന്നും പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ അന്ന് ഉച്ച എങ്ങാണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ അഞ്ചു മണിയായപ്പോൾ അല്ല വൈകിയാണ് എത്തിയത് എത്തിയിട്ട് അന്ന് എല്ലാവരും എല്ലാ മീഡിയയും ഡോക്ടറിനെ പൊതിഞ്ഞായിരുന്നു അന്ന് ഷാജി പാപ്പാനാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടത് പക്ഷെ സംഭവം അത് ഡോക്ടർ ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന ഷോയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാരും ഡോക്ടറെ പൊങ്കാലിട്ടു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതലും അങ്ങനെ വന്നതിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ഡോക്ടർ റോബിനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ ബിഗ് ബോസി എന്നാന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമായിട്ട് ജനങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ റോബിൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ തിന്നയോറിന് നന്ദിയില്ലായാണ് കാണിക്കുന്നത് ഡോക്ടറിനെ അറിയിച്ച ബിഗ് ബോസ് ഷോ വഴി അല്ലെ തിന്നയോറിന് നന്ദിയില്ല ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറിനെ മെക്കിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് അറിയേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇവരുടെ ഒരു ബുദ്ധി അതായത് ബി ബി ഷോയുടെ ഒരു അതി ബുദ്ധി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു അതായത് ഡോക്ടർ അവിടെ പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മാരാരെ ഞാൻ പുറത്താക്കും എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു കോമാളി പോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ വിട്ട് ആ പോരുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ കുറെ സീന് ഡോക്ടർ റോബിൻ കടന്ന് ഉളർന്നു എന്തൊക്കെയോ കാണിക്കുന്നു ഒരു കോമാളി പോലെ അതെടുത്തറിയുന്നു ഇതെടുത്തറിയുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടിലും നൊറഞ്ഞിട്ടേ പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു നാടകാഭിനയൊക്കെ പോലെ ഇവർ ശരിക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിലാണ് അത് അങ്ങനെ കാണിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എല്ലായിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ അവിടെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ബി ബിയോട് ചോദിച്ചു അതൊന്നും അവർ പുറത്തു വിട്ടില്ല അവർ ഉണ്ടായതൊന്നും പുറത്തു വിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് ഡോക്ടർ റോബിനെ ഒരു കോമാളിയാകുന്ന കുറെ സീനുകൾ പുറത്തു വിട്ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ സീൻ കണ്ട് യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാം ഡോക്ടറിന് എതിരായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ആ സീൻ വെച്ച് വിലയിരുത്തി അന്ന് ബി ബി കാണിച്ച് ആ സീൻ വെച്ച് മാരാരെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ആള് എന്നുള്ള രീതിക്ക് കണ്ട് നമ്മൾ വിലയിരുത്തി തറയായിട്ട് പറഞ്ഞ് എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഡോക്ടർ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇത് ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന ഷോയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കണേ വിശ്വസിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നേ ഇഷ്ടപ്പെടാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ വെറുതെ കടിപിടി കൂടെ ഇത് വിശ്വസിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചെയ്യരുത് ഇതിൽ അമിത വിശ്വസിക്കേണ്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതിനകത്ത് വലിയ സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറായില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡോക്ടർ റോബിനെ അന്ന് പരിഹസിക്കാനാണ് താല്പര്യം കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് മീഡിയക്കാരുടെ ഇടയിൽ എല്ലാം പരിഹസിക്കാൻ അന്ന് ഇതെടുത്തത് ഷാജി പാപ്പാൻ എടുത്ത് ഷാജി പാപ്പാൻ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ അതൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ വന്ന കമന്റുകളെല്ലാം ഡോക്ടറിനെ പൊങ്കാലിടുന്ന കമന്റ് ആയിരുന്നു ഒന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല ഇന്നിപ്പം മാരാറ് വന്ന് അന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കരാറ് കഴിഞ്ഞു കരാറ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഇനി അവരെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇന്ന് മാരാരും കരാറ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് ഓർക്കണം കരാറുള്ളപ്പോ പറയല്ല കാരണം അകത്തു പോകും അതുകൊണ്ടുള്ളവ പറഞ്ഞില്ല അന്ന് ഡോക്ടറും കരാറ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഇന്നും ആരാരുടെ കരാറ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മാരാരും അതുവരെ പറഞ്ഞില്ല അത് കഴിഞ്ഞതേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഉള്ള വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ ആ സീന് ഈ കാലം തിരിച്ച് കാവ്യനീതി കാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പം ഷാജി പാപ്പാൻ ഇതേ ആ വീഡിയോ വീണ്ടും ഉപ്പെടുത്തിട്ടു കാരണം അതൊരു നല്ല മറുപടിയാണ് ഷാജി പാപ്പാൻ ചെയ്തത് അങ്ങേരുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം കിടപ്പുണ്ട് അന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിഹസിച്ച് കമന്റിട്ട ആ വീഡിയോ അങ്ങേര് ഇപ്പൊ വീണ്ടും എടുത്ത് റീ ആയിട്ട് വീണ്ടും എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് അതാണ് കാലത്തിന്റെ കാവ്യനീതി അതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഷാജി പാപ്പാന്റെ ചാനലിൽ പോയ കാണാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഏഷ്യനെറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇതേപോലെ ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവിന്റെ റേറ്റിംഗ് കുറവാണ് ടി ആർ പി കുറവാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് വരണം ഗസ്റ്റായിട്ട് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റൂല പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് വീണ്ടും വിളിച്ചു വരണം ഗസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് വരണം ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആലോചിച്ചിട്ട് ശരി
ഓക്കെ ഉടായിപ്പാണ് അത് ഇത് കാണുന്ന ജനങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കളിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിൽ ചെന്ന് വീഴാതിരിക്കുക മനസ്സിലായി സീസൺ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ സീസൺ ഫോറിൻ്റെ അകത്ത് പോയ ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി അവസാന നിമിഷത്തിൽ കാണിച്ച ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവനിൽ പലതും നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണത്തില്ല ഞാൻ അവിടെ നടക്കുന്ന അനീതിയും കാര്യങ്ങളത്തെ എഗൻസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ബിഗ് ബോസിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പുറത്താക്കി അതിൽ മൊത്തം കാര്യങ്ങളും പുറത്തൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തു വെച്ച് എന്നെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് അതിലൊന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു ഷോ വെച്ചിട്ട് അതിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഒരിക്കലും ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ ഇനി കാണുന്നുള്ളവർക്ക് കാണാം അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ കിടന്ന് അടി കൂടുന്നതും വെറുതെയാണ് അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ